buonasera, ben arrivati. Buonasera Roberta. Buonasera Roberta. Sei contenta che tra poche ore è finita sta, sta fiera? Da... <ride> La fiera elettorale. No, c'è il silenzio elettorale e poi, poi andrete a votare, immagino anche tu, certo. no? Certo. Okay. Perfetto, benissimo. Presentiamo i nostri ospiti. Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle, buonasera, ben buonasera. arrivata. Giovanissima vedo. No, Beh, sì. se, allora, se vecchia lei io vado a casa. 35 anni. No. Tre, è giovanissima, giovanissima. Come mai sta scelta di candidarsi per l'Europa? Io sono già stata eurodeputata in questi cinque anni al Parlamento europeo e mi sono ricandidata e la mia base ha confermato sì, la mia... Sì, ho visto che è stata la più votata sì. nelle votazioni sì. online. Che ha fatto in questi cinque anni di bello? Ho seguito prevalentemente la Commissione... Tanto è diventata un po' più vecchia, perché Beh, esatto, ho Esatto, sì, un po' di capelli bianchi e di rughe eh, sono sì. sopraggiunti, comunque. Non ho mai fatto politica prima, in effetti mi sono resa conto che è un qualche cosa di abbastanza eh, complicato. E... Mi sono occupata prevalentemente di ambiente, eh, che in Parlamento europeo peraltro è ambiente, salute e sicurezza alimentare, e petizioni, e poi tanti altri temi Ma anche... Ma si lavora la sua no? Si lavora tanto, se uno vuole c'è tanto, tantissimo da fare. Bene. Silvia Sardone della Lega, ben arrivata. Buonasera. Vuole che dica anche a lei che è giovanissima, lo faccio volentieri. Io un anno in più di lei non ho capito perché lei l'ha detto a me, no, io adesso... <ride> cioè... No, ma sì. perché lei è sempre, è sempre in televisione, fa parte dell'arredamento, è... dico che bella oh, magari... poltrona una volta, capisce? No, ho capito, però se uno cioè, adesso a tutte e tre devi dire. E eh, manca ah, la terza, ah, non l'ho ancora presentata. Che bello, come siete giovani. Comunque, eh, eh, tre ne invitate tutte e tre donne, bravo. Vabbè. Facciamo che lei è giovane di Lega allora, <ride> perché c'è da poco, va bene? Vero, vero, vero. Bene, salutiamo, giovanissima, l'onorevole Irene Tinagli del Partito Democratico. Buonasera, buonasera. buonasera. Scherzo, no, giovanissima no, ma sono una mamma, una signora della sua età, ma mi va bene così. Che è signora della sua età? Eh. Anch'io sono mamma, vero? Mamma. Ma lei è tutto, no. eh? lei quando c'è da prendere un mezzo voto in più è tutto, eh? Immagino che è anche artigiana, dato che parliamo di artigiani, no? No, avevo il papà che faceva carrozziere, vale? Sì, vale perché i carrozzieri... Ce l'ho! <ride> Ce l'ha, va bene. Andiamo avanti, Roberta, presentiamo gli ospiti. A proposito di artigiani, Giovanni Barzaghi, presidente di Confartigianato per Milano Monse Brianza, è artigiano è se stesso. Buonasera Barzaghi, bentornato. Buonasera a tutti e grazie di avermi di nuovo ospite. Accanto a Barzaghi un'altra donna, l'imprenditrice Barbara Nespoli. Buonasera, Buonasera. Nespoli, ben arrivata. Grazie. Che cosa fa la sua impresa? Noi produciamo arredi dal 1890. Ma non c'era lei ai tempi? No, io non c'ero. Sono ah, un ecco. po' meno giovane di loro, ma non c'ero ancora. Tradizione familiare. Tradizione comunque. familiare. Siamo la quarta generazione, produciamo arredi, ci dividiamo, sono divisi in quattro settori. Abbiamo anche qualche immagine forse sì. che ci racconta un po' la sua, la sua impresa. Stava mentre... dicendo, signora, prima sono che Roberta la interrompa. Quattro Eccola. settori, via l'infanzia, cioè la scuola che va dal nido alla materna, scuola dell'obbligo fino a biblioteche, uffici e contract, case vacanze, eccetera. Queste sono immagini per quanto riguarda la produzione della, per gli asili nido della scuola materna. Tutto viene fatto all'interno dell'azienda, compresa la tappezzeria, cioè questi morbidi. Quello che, ci, che mi piace precisare è che l'azienda ha veramente molta attenzione per quanto riguarda soprattutto il settore infanzia. Noi collaboriamo con specialisti del settore, quindi sia insegnanti di nido che di materna e anche pedagogisti, eccetera, proprio per poter dare al bambino un ambiente ecco, che sia... Ecco, ma immagino che quando siete nati non... no. questa roba va, va di moda ultimamente, no? Questo 5 vi stelle siete, degli asili Vi siete è specializzati una subito esatto, dopo, siete sì. nati... Come una normale azienda. Noi siamo nati con uh, arredo privato, sì, i nonni producevano arredi chip and deal. Negli, ultimi, negli anni poi siamo arrivati agli uffici e poi anche si è differenziato. Quante impiegate? 35 persone. Quante? 35. 35. Sì. Poi ci sarà anche l'indotto, immagino. Esatto. Siamo una buona realtà. Va bene, salutiamo uno solo. <ride> sì. E poi il nostro Claudio Venghi, Appunto, avvocato lui. di Buonasera Compartigianato Lombardia. Buonasera, Buonasera, avvocato. Allora, hai portato dei dati, vogliamo partire con quelli? Sì, perché sono appena usciti i dati sulla contraffazione, che è davvero una piaga per le imprese, tutte, ma in particolare le imprese artigiane. Eleonora Evi viene occupate da quelle parti, no? Eh, sì, dovrebbe occuparsene un po' di più anche l'Unione Europea rispetto a questo problema, anche perché troppo spesso dai nostri porti noi 
italiani facciamo dei buoni controlli, ma le stesse merci rientrano nel mercato europeo passando da altri porti. E questo gioca ovviamente a nostro sfavore facendo una grande concorrenza sleale ai nostri imprenditori. Dicevi allora Roberta. Allora, abbiamo analizzato i numeri di 10 anni, 2008-2017, che cosa è successo? Ed eccoli qua, il valore dei prodotti sequestrati perché appunto riconosciuti, contraffatti, va oltre i 5,3 miliardi. E guardate questo secondo dato, secondo me molto interessante, quelli riferiti alla filiera della moda di questi 5,3 miliardi impattano per 3,5 miliardi. Quindi... Ecco, Bar Barzaghi mi, mi, mi dicevi, non, non, non fanno contraffazione solo nell'ambito moda, ma anche tanti mobilieri brianzoli ritrovano i loro prodotti copiati malamente, vero? No, so, soprattutto perché il marchio Brianza, che è eh, quello che sostanzialmente aiuta l'80% delle nostre aziende a poter avere uno spiraglio nell'esportazione, ha purtroppo questa eh, piaga, no? perché i prodotti nostri con la garanzia sul legno, il trattamento, le situazioni eh, diciamo così di, non solo ambientali, ma di capacità che solo eh, la grande eh, artigianalità del prodotto è eh, ritenuta valida in certi, qui viene in, in, certo, in qualsiasi momento eh, diciamo così contraffatta, nel senso che fanno passare eh, mobili non italiani per quello che invece è proprio il nostro marchio che comunque... A, me, a lei hanno mai copiato niente? Sì. Cosa per Dei esempio? lettini a scomparsa. Come? Lettini. Quei quelli lettini che abbiamo visto nelle immagini? Sì, ah, no, quelli a muro. Quelli a muro. Sì, e quelli e co 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 cosa le è successo? Racconti. Niente, ce li siamo ritrovati su semplicemente sui cataloghi di altri produttori. E come era avvenuta sta roba? Niente, <ride> sono andati, hanno fotografato, sì, buonanotte. Capita. Purtroppo, purtroppo... Come vi tutelate? Eh, si registrano, eccetera, però purtroppo è una piaga che incombe spesso questo. Roberta, vai avanti con i dati. Sì, nella seconda grafica ho fatto una specie di podio per fare vedere quali sono i settori che sono, eccolo qua, eh, più sottoposti diciamo, a questa piaga della contraffazione. Prima fra tutti, come abbiamo detto, l'abbigliamento. Al secondo posto le apparecchiature elettriche. Terzo posto, questo è in forte crescita, calzature e occhiali, soprattutto occhiali griffati made in Italy che vengono taroccati, diciamola così. Quarto posto per profumi e cosmetici. Quinto posto, molto pericoloso per i bambini, giochi e giocattoli con pezzi anche piccoli e di materiali non proprio sicuri, contraffatti. Eh, un dato che qui non c'è perché non rientra ancora nel podio, ma in fortissima ascesa soprattutto negli ultimi anni, la contraffazione degli alimentari. Il noto parmesan, la mozzarella storpiata in tutte le maniere, la pasta. Ecco, questo eh, è un altro comparto molto importante per il Made in Italy e quindi molto contraffatto. Hai altri dati? Sì anche con le bandierine italiane, eccole qua. Allora, andiamo a vedere quanto impatta dal punto di vista eh, appunto finanziario sulle nostre imprese. Le imprese produttive esposte alla contraffazione sono 96.732, vedete che i dati sono iper specifici. Che cosa vuol dire questo? Che parliamo di oltre 820.000, diciamo più o meno 820.000 addetti per un fatturato di 154 sono, miliardi. E salute dei consumatori, tutela dei consumatori ma anche soldi portati via esatto. alle imprese. È chiaro Tinagli che si fanno le campagne elettorali su altro ultimamente però alla fine poi sono queste le, le cose che incidono sulla vita di tutti i giorni specie degli artigiani, no? Assolutamente, io vabbè, mi occupo, mi sono sempre occupata di economia, quindi ho una mia deformazione professionale, io parlo sempre di economia, parlo di crescita, parlo di investimenti, eh, parlo di fisco, di sostegno per le imprese, eh, questo è un altro tema fondamentale su cui in Europa si giocano, si possono giocare partite importanti. Ora il tema per esempio dei, dei porti, questo è un tema che attualmente l'Europa è poco equipaggiata ad affrontare perché i porti sono gestiti dagli stati membri e non da Bruxelles, però per esempio potremmo andare a Bruxelles a chiedere una maggiore armonizzazione del modo in cui questi eh, flussi vengono, vengono gestiti. Chiaramente bisogna essere coerenti e dire se noi vogliamo che l'Europa faccia di più dobbiamo darle gli strumenti e le competenze per farlo, perché purtroppo oggi l'Europa alcune competenze ce le ha, altre se le sono tenute gli Stati membri perché ognuno vuole a casa sua far come gli pare e quindi diventa più 
difficile andare a interferire su come viene gestito il porto di Amsterdam piuttosto che quindi su questo bisogna anche essere coerenti se vogliamo cambiare le cose bisogna fa... in Europa bisogna andarci e fare in modo che l'Europa abbia gli strumenti per farlo quindi Avvocato è... Venghi, quanto si... poco si è parlato dei temi che riguardano la categoria degli artigiani in questa campagna elettorale dove invece come sempre peraltro è andato di moda l'insulto Secondo noi troppo poco, eh, in realtà questi sono i temi veri dell'economia, quando si parla di crescita, quando si parla di sviluppo, il, il marchio made in Italy è il marchio trainante sull'economia italiana in tutto il mondo e quindi va tutelato con un lavoro nel Parlamento interno e con un lavoro in Europa, quindi va raccordata la legislazione ovviamente perché siamo su, su basi concorrenti e questi sono i temi veri perché se si parla solo di tasse o di crescita e poi si lascia perdere la contraffazione o la possibilità che altri facciano quello che facciamo noi al meglio, è chiaro che ci manca poi un appiglio e un apporto fondamentale Sardone, per le imprese. La vedo annuire. No, diciamo che in campagna elettorale personalmente io ho parlato nei miei quattro punti, uno è il, la tutela del Made in Italy, eh, prima insomma si parlava proprio, proprio di quello anche quando avete citato per esempio alcuni prodotti contraffatti come per esempio eh, anche quelli dell'ottica eccetera. È chiaro che noi non è che siamo la Cina che produciamo prodotti standard a basso costo, noi siamo l'Italia, il paese più bello del mondo e il paese famoso per le eccellenze eh, anche eh, nell'artigianato che è poi il Made in Italy. Allora attaccarci nel Made in Italy vuol dire attaccarci le nostre esportazioni, attaccare le nostre imprese, attaccare il lavoro dei nostri ragazzi. Quindi, Tutelare il Made in Italy dovrebbe essere una cosa insomma, trasversale ai diversi eh, partiti. Devo dire che mi trovo concorde in tutto quello che è stato detto prima, tranne il cedere all'Europa eh, la gestione dei nostri porti, nel senso che il rischio che, che vedo è di eh, fiumane di immigrati che eh, ah, ecco, entrano nelle nostre cioè diciamo che l'ultima cosa che abbiamo bisogno no, no, poi, non poi, ho detto termino, la poi, ter poi termino diciamo, l'ultima cosa che abbiamo bisogno è che sia Bruxelles a eh, mettere eh, naso eh, sul, sui nostri porti fa niente Come vediamo fa niente, di gestire no, dico, vediamo di gestire eh, nei porti appunto eh, diciamo la questione delle merci che arrivano maggiore controllo ma evitiamo di appaltare all'Europa questo perché il rischio di avere ancora più immigrati che vogliono sbarcare da noi è che l'Europa utilizzi l'Italia come campo profughi di tutta eh, Europa. Mi, sarei, mi, si, mi ero chiesto, ho detto, come fa la Sardone a parlarmi di immigrazione oggi che parliamo di Italia? Eh, ma ho sentito lei che ha detto che parlavamo di merci contraffatte. Bisogna dare all'Europa la possibilità che... di gestire i porti anche, anche le no, grazie, merci. anche, no, capisco che per il PD no, le la, spiego la, una eh, cosa. essere dei zerbini dell'Europa, ma insomma... Le, io, io spiego una cosa, anche no, le se... navi ah, merci sono una cosa diversa sì, sì, dai gommoni e si riconoscono abbastanza sì, i container. No, no, non ho dubbi, ma è un attimo. <ride> Quindi, cioè, no, non è che, non è un che attimo. facciamo? Facciamo il filtro? Allora tu no, sei parliamo di tu standard sei... e parliamo di... Ma io proprio all'Europa la possibilità di mettere navi nei Parliamo di controlli, ma non, parliamo ma di controlli fuori. e parliamo di standard <ride> per fare i controlli. Facciamo i controlli noi sulle merci, facciamo le noi. E allora perché lei lo sa che a Genova ci sono le cose bloccate perché non avete fatto le la cose, riforma portuale cose, e i controlli cose, vengono le fatti cosa, cosa? Le cose, co i controlli cosa? sulle cosa, merci le cose sono cosa? ritardi allora ci sono delle eh, bene, riforme del sistema, far... del sistema eh, portuale che è bloccata in Parlamento al governo bene, diciamo che ha promesso Toninelli, di portarla a casa e non lo che sta deve facendo di più di quello, noi beh. abbiamo un sistema di controlli di che non funziona abbiamo la merce che marcisce sulle navi abbiamo merci che marciscono sulle navi e non è che la soluzione è dare il potere all'Europa però in questo senso o no? si fanno le riforme oppure si cercano degli standard. Sono d'accordo, ma l'Italia, l'Europa se non, non fa niente, se questo governo non, non fa niente, indettere eh. naso nei nostri porti. Il rischio poi ve lo dico, eh, poi, perché il rischio è che a quel punto è un attimo no, che si passa no, dalle merci, dal trasporto delle merci leggi. al trasporto delle persone. No, allora, grazie, non è un gestiamoli meglio, cerchiamo di controllare maggiormente i prodotti, Comunque, creiamo una qualità standard per tutta l'Europa. Parlando di immigrati, se l'Europa e... riuscisse a imporre ai vostri amici dell'Ungheria a prendersi ah, i migranti, certo, certo, certo. visto che e noi infatti non gli amici della Francia l'abbiamo visto, i vostri amici della Francia... Sono gli amici che se li prendono, ma se, sono ma gli unici. C'è la fiumana di gente lì che a cercare di entrare. 
Viminale che non ad entrare. lei ha guardato no, i dati del Viminale quali? quelli che dice che gli sbarchi I dati, sono, no, sono i dati del 90% sulle, sì. i dati sulle ah, gli altri, quei delati che sono guardi diminuiti me del 15 guardi me quando parla con me guardi me quando parla con me i dati del Viminale i dati del Viminale sulle redistribuzioni io le sto parlando di dati le redistribuzioni io mi ricordo quando Matteo Renzi era tornato dall'Europa dicendo che aveva trovato l'accordo con gli altri stati che se ne sarebbero presi tutti va bene mettiamola così ande il carattere poi che tipo di carattere è tutto da vedere a tra poco per tutte e tre le candidate ovvero sia Evi del Movimento 5 Stelle Sardone della Lega e Tinagli del Partito Democratico vi è capitato, sicuramente sì, di visitare delle aziende artigiane in questa campagna elettorale e cosa vi hanno detto? Qual è la critica che vi hanno fatto? Parto io? Sì, a lei ha fatto solo complimenti, no? <ride> no, beh, no, ah, ci mancherebbe altro, anzi siamo giustamente all'ascolto perché il dialogo e l'ascolto è la cosa principale. No, io ho visitato diverse aziende, anche del manifatturiero, del, ad esempio del, delle chiese, nel Comasco. Una delle cose che... Ho capito, e che è un grande treno che secondo me il nostro paese sta perdendo e dobbiamo porre rimedio, è che manca una formazione tecnica specializzata per quelle imprese che fanno soprattutto tanta in, in, eh, innovazione, anche tecnologica, per le quali evidentemente non riusciamo ad avere eh, lavoratori formati di un, di un certo livello. E questo è molto grave, penso ai vari anche programmi di formazione che sono stati eh, avviati in altri paesi d'Europa, la Germania, la Francia in primis, agli istituti eh, tecnici superiori ad esempio, che nel nostro paese stentano ad avviarsi, e eh, stentano ad avere una diffusione per appunto garantire che i ragazzi oggi possano avere una formazione di qualità e essere pronti per entrare nel mondo del lavoro e eh, dell'impresa. Quindi il rischio è quello di non avere più una, ehm, come dire, una ehm, una formazione tecnica professionale che possa garantire quel eh, ricambio anche generazionale che oggi serve alle nostre imprese. Sardone, a lei cosa raccontano? Non certo degli immigrati, perché quando vai in un'azienda... Mm. Eh. No, allora, il, sono, ho visitato diverse aziende eh, con le quali ho parlato anche di, di tutto quello che è il tema delle esportazioni, hanno lamentato di avere eh, poca rete una volta che vanno all'estero rispetto alle altre, alle altre nazioni che invece tendono a fare molta, molta più rete, quindi questa è una cosa eh, sulla quale secondo me bisogna lavorare. E poi mi hanno parlato del costo dell'energia elettrica perché ovviamente eh, per alcune aziende per le quali per esempio l'energia elettrica è uno dei fattori di produzione più importanti, eh, quello è un tema che eh, pesa molto di più del costo del lavoro. Tinagli. Dipende dalle aziende, io ho incontrato grandi aziende e piccole piccole aziende, le grandi aziende si lamentano della mancanza di interlocuzione, il ministro in questo periodo dello sviluppo economico non incontra imprenditori e hanno delle difficoltà sui mercati esteri, il, te, il costo dell'energia sicuramente, le aziende piccole piccole però che non esportano perché le piccole, anch'io sono nipote di artigiani, io ci sono cresciuta in una sartoria, loro non esportavano, le imprese piccole non esportano, per loro problema è primo l'economia che si è rifermata, se tu non hai mercato non vendi. Secondo le tasse che eh, non sono scese, anzi ci sono alcune tasse, alcune agevolazioni che dovevano partire sono state abolite per cui per alcuni le tasse stanno aumentando ehm, e terzo le infrastrutture, eh, ci sono molte aree dove purtroppo si fa fatica perché comunque devi fare scarico merci, tra, tra, trasporto, le infrastrutture ora che è tutto bloccato, alcuni lavoravano in degli appalti che sono stati bloccati per cui eh, cercare di sbloccare il paese e far ripartire anche un po' di infrastrutture eh, per lei, loro. Lei l'ha tralasciata sto fatto, non, non mi mi dica che non le hanno chiesto le infrastrutture. Me le hanno chieste, assolutamente. Ad esempio nelle chiese questo è un non problema. Non le hanno chiesto perché le bloccate? Attenzione, bisogna capire quali infrastrutture, perché se dobbiamo tornare a parlare del TAV, io penso che anche i cittadini e i telespettatori a casa non ne possano più. Perché quella è un'opera, secondo me, inutile e, non, e, e anche dannosa e uno spreco di soldi pubblici. Se parliamo delle tante infrastrutture che mancano al nostro paese e questo governo sta, mettendo, sta mettendosi al servizio per realizzarle, sbloccando i cantieri, cercando di dare appunto nuova, eh, nuova linfa vitale a chi soprattutto ha Finali bisogno di può questo. Intervenire. Per, eh, eh, però il visto che Toninelli, la Sardone per carità no, di patria ha deciso di non... Le spiego, il ministro Toninelli 
No, io parlo, eh, il Ministro Toninelli ha fatto rifare per tutte le opere principali, ha detto facciamo l'analisi costi benefici per tutte, per cui ora sono tutte bloccate. Io sono per carità a favore delle analisi d'impatto, però di solito si fanno prima, non si fanno quando le opere sono già state programmate, perché poi blocchi i cantieri e ti ritrovi il paese fermo. Quindi questa secondo me non è stata una scelta giusta. Va bene, poi ve la vedrete. Ma tra l'altro comunque in Piemonte ci sono le regionali. Se dovesse vincere il candidato, voglio dire, Cirio, c'è poco da fare. Anche in Piemonte vogliono la TAV. Eh, cioè, Anche Chiamparino, Chiamparino eh, ha cioè, voluto... Eh, c'è poco da fare, bisogna facile. fare... E vabbè, però non è che si può dire no su tutto, no sulla TAV e, e no, lo, lo dica e, la, 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 e, e, e no sulla Gronda la in Liguria. E è no una su... narrazione però veramente un po' no, no, di parte mia... assolutamente ingannevole, perché ma non è così. Di assolutamente di parte, eh, siamo Ok, tutti. però allora è in... aggiungo, è ingannevole. Perché è ingannevole? Perché, perché non è vero, noi stiamo, tonti, dicendo... Allora. No, noi stiamo dicendo sì a un innumerevole, a un no, grandissimo tab, numero di grandi opere, tab, di piccole e grandi sì, opere sul nostro certo, territorio. Noi certo. stiamo facendo questo. Sulla TAV Ma se in Piemonte vince... Ciri o altri candidati voglio dire, che vogliono che chiaramente hanno fatto una campagna pro TAV Chiamparino no? sì sì ma mettiamo Chiamparino. Chiamparino Ciri diciamo centro-destra centro-sinistra tranne 5 stelle fondamentalmente tutti no? Cioè, a quel punto io mi auguro che chi governa no? tutte le parti del governo prendano atto del volere popolare perché poi dopo si può eh, eh, insomma fare quello che vuole ma poi i cittadini se si esprimono in quel senso in una regione che va al voto è perché lo vogliono bene, cioè, vedremo Barzaghi che, che diciamo a queste tre signore eh, diciamo che i tre argomenti principali li abbiamo sentiti tutti no? perché chi fa formazione giustamente chi dice infrastrutture chi dice sostanzialmente opere pubbliche ma non solo le situazioni dei porti non dei porti ma io vorrei fare una domanda che siccome è stata la promessa di tutti i candidati, cioè precedentemente abbiamo avuto dalla comunità europea la certezza fin dal 2009, attenzione, quindi io, è un po' di tempo che anch'io mi tratto di tratto artigianato, no? Da quindi, prima ancora che si formasse la comunità europea. Eh, insomma, prima, eh, eh. Probabilmente sì. sì. Comunque Te lo Small dico Business io, sì. Act è stata l'azione... Guarda che è longevo, sì. eh. Guardi, Beh, io non c'è mica niente di male nell'essere nell avanti. Anzi, eh. la, mia, la mia età la sanno tutti, è un'età che fa i capelli bianchi, eh. non, è, non nascondo niente. Però fin dal 2009... Gian, ce l'hai da 40 anni i capelli bianchi. Eh, appunto. <ride> <ride> eh, è stata semplicemente Small Business Act, è stato un impegno di tutti in Europa che dava un giusto 30% di modo economico, io non chiamo se no qui appalti, no, 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 un modo economico per ridistribuire sul territorio, nella certezza del territorio, perché sappiamo benissimo che il territorio italiano e alcune zone, soprattutto la Brianza, non perché io arrivo dalla Brianza, è irripetibile, cioè le reti di botteghe, di aziende, di eh, impegni familiari, no? di eh, welfare sono irripetibili, no? avevano questa possibilità di ristribuire. Ecco, io vorrei capire, finalmente, però siccome non l'ho visto in nessun programma di tutti i partiti, eh, eh, cioè nessun partito ha messo il rilancio alla Small Business Act, noi la gridiamo sempre, la cerchiamo sempre, diteci la vostra opinione, perché così finalmente dopo io saprò cosa fare, cosa dire ai miei artigiani che avevano la certezza di poter lavorare, di poter impegnare gli studenti, di poter soprattutto indirizzare sui cluster di lavoro che i territori hanno, no? le, le vere esigenze. Ecco, se ce lo Roberta, dite... cosa ha chiesto in sostanza per riepilogare? L'applicazione dello Small Business Act, cioè credo che il, il concetto fosse, ma mi corregga se sbaglio, l'abbiamo appunto ascoltato ormai da no, dieci anni. No, perché quando Barzaghi con... mi parla inglese io... <ride> esatto, un attimo no, di ma di mancamento. Traduci. Come verrà applicato e se verrà applicato in quale percentuale appunto questo Small Business Act che eh, da tempo, ed è vero quello che dice Barzaghi... Che passa dall'autonomia, eh. eh. Dall'autonomia sì. regionale. Eh, e poi probabilmente da un modo da diverso di... un passo Va enorme, bene. no? 10 secondi ciascuna, eh. Tinagli. 
Il governo precedente col ministro Calenda in realtà aveva iniziato a lavorare, aveva nominato un garante per attuare lo Small Business Act, questo governo l'ha mandato a casa. Ma lo spieghi anche a me cos'è lo Small Business Act? È, una, me è, la è una, un accordo, un programma <ride> che impegna a, come dire, cioè tante, sono tante cose, molto a ampio, valorizzare a valorizzare, a canalizzare sulle piccole e medie imprese un certo numero di risorse, di investimenti, anche a valorizzare per esempio um, qua, ogni volta che si fa una politica economica capire che impatto ha sulle piccole perché spesso Perfetto. si fanno politiche economiche quindi c'era calenda e poi il diluvio dice eh no, l'ha mandato via, allora, adesso stiamo aspettando Sardone Ma, allora, innanzitutto è chiaro che senza investire nelle piccole e medie imprese eh, possiamo chiudere baracca e burattini considerando che sono la maggioranza eh, in, in Italia quindi questo è chiaro però ovviamente l'autonomia in questo è una questione eh, fondamentale tra, i diversi, eh, tra le diverse questioni che sono all'interno del contratto di governo e che pretendo vengano portate avanti c'è anche quella dell'autonomia con un po' di mal di pancia probabilmente da eh, altri ma bisogna portarla a casa perché eh, bisogna intendersi quando uno fa un contratto di governo e eh, si, eh, ci si accorda su alcuni concetti poi li porti a casa e ci lavori anche se magari non ti piacciono tanti solo a me per esempio il reddito di cittadinanza non è che faccia se impazzire però la Lega l'ha comunque eh, sostenuto mi aspetto lo stesso trattamento da parte del Movimento 5 Stelle sull'autonomia Va bene, perché avete eh. mandato via il garante che stava lavorando sullo small Va bene, business quello e sì, non, per favore. Perché, allora io su questo vorrei dire che per favore, signore, io su questo vorrei dire che eh, tornando a livello europeo rispetto a, a questa questione perché secondo me è importante spiegare anche a chi ci ascolta da casa che la definizione europea di piccola e media impresa è una cosa che mette i brividi perché la definizione europea voi lo sapete meglio di me è una definizione che vede la piccola e media impresa un'impresa che ha fino a 250 dipendenti e un fatturato annuale di 50 milioni di euro questa roba non è una roba che rappresenta il tessuto produttivo italiano la mia domanda è questa definizione è stata presa negli anni 2003-2005, Commissione Guida Prodi, il governo presente ai tavoli europei era il governo Berlusconi, nel frattempo abbiamo avuto anche un commissario all'industria che si chiamava Antonio Tajani, io mi domando, queste persone che erano in Europa su quei tavoli, che difesa hanno fatto del nostro paese e del nostro interesse, di nostra, delle nostre piccole imprese. Io credo e peraltro io con i miei occhi ho visto in questi cinque anni il tentativo di questo Parlamento di rivedere questa definizione e allargarne ulteriormente le maglie, perché a livello europeo il modello da tutelare o su cui è quella, la media capitalizzazione tedesca. Quella roba lì non siamo noi. Va bene, noi. però il messaggio di Barzaghi era non dimenticate questa roba. Le infrastrutture no. entrano, io ho parlato di infrastrutture. Esatto, io dico assolutamente, perché quella roba lì, quella definizione poi va a cascata nell'utilizzo dei fondi europei e quindi è chiaro che i fondi europei anche vengono utilizzati da altre, eh, eh, da, da altre eh, aziende più grosse che non possono, con cui non facciamo fatica a competere. Torniamo dopo è la pausa. Che noi dobbiamo difendere Grazie. le nostre. Nespoli tutte sue le signore. Ecco, quello che si chiede, perlomeno noi non come, sussurri che noi come artigiani... <ride> Noi come artigiani sono indubbiamente una burocrazia più snella perché Senta, delle volte facciamo, facciamo si una roba più semplice. Ne prenda una alla volta e faccia una domanda secca. Allora, eh, l'onorevole Tinagli del Partito Democratico. Allora, eh, burocrazia più snella. E quella le, non si quella può, le risponde di sì, non si può affogare nella carta tante volte, perdere ore, giornate, risorse. Ci sono aspetti nel... in particolare, perché la burocrazia è una cosa immensa che riguarda il fisco, l'accesso ai fondi, certo. riguarda tanti aspetti, no? quindi o i brevetti certo. o insomma... Allora, io penso che una, un lavoro che si era iniziato a fare un po' di anni fa, poi credo che si sia perso, era una mappatura quindi insieme alle aziende, la mappatura di tutti i colli di bottiglia dove... Eh, io però poi non so che sì, si era sì, iniziato il, a il lavorare. Il tornello è il noi abbiamo fatto di tutto di più e poi questo No, 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 io su no, questo faccio autocritica. Questo. Io sto dicendo ah, che... Avete eh, smesso voi direttamente. No, 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 io dico, era, era stata una cosa avviata nel 2012-2013, si era iniziato, il problema è che quando ci si accorge di colli di bottiglia per andare a semplificare, a volte bisogna andare a interferire in bene, degli uffici che magari sono uffici regionali, magari sono uffici comunali. Nespoli, e non sempre semplice, eh, Silvia Sardone. Credo che Lega. sia un lavoro da riprendere e magari lo si possa fare mettendo Nespoli. insieme regione. Vabbè. Ma interrompa. Eh, va bene. 
<ride> Silvia Sardone. Magari. Maggior tutela del Made in Italy sicuramente, maggior difesa. Noi nel tempo abbiamo, imp abbiamo imparato a fare le cose per bene. Ecco voi difendeteci. Difendete il Made in Italy nel migliore dei modi. già la per, lì, la già da per scontato che è già lì e che deve difendere. Non era una domanda. Vabbè, io mi ha no. eh, Ed è diventata come? Sardone della Lega, la Tinagli? Eh? È diventata Sardone della Lega, la Tinagli? No, era per lei. La era per lei, lei. sì, sì. Eh, no, per appunto, non perché stava parlando la Tinagli no. ancora, volevo sapere Beh, se... lei che, che il bue che dice che è venuto all'asino, <ride> lei parla sopra a chiunque e poi perché la Tinagli si eh. permette di dire mezza frase, lei insorge, dai, per favore. Io, eh. io ti voglio bene così, perché sei <ride> dentro. Allora, sul Made in Italy, è un, io ho fatto quattro punti, non è che ne ho fatte dieci o quindici, e per me è una questione fondamentale, io mi auguro di essere letta se e così fosse eh, ovviamente eh, quello è un tema importante, ma è importante non solo nell'artigianato, è importante nell'agricoltura, è importante in tantissimi eh, settori. Pensate per esempio anche al riso dei dazi che eh, siamo riusciti a mettere sul riso proveniente da altri paesi. Insomma ci sono delle, delle questioni che se non prendiamo in mano e non tuteliamo rischiamo di mandare a Marengo l'Italia, perché come dicevo prima, cioè la forza d'Italia è il Made in Italy se iniziamo a non dare più nessun valore a questo abbiamo perso tutto cioè il pomodoro, Nespoli, il pomodoro Nespoli di San per... Marzano oramai non deve essere Nespoli più prodotto da noi per, per essere finito tale la stessa cosa il parmigiano reggiano e grana stelle. padana io ho visto che, la, che lavora già in Europa quello che domando è di renderci questa Europa più vicina nel senso non vogliamo più vederla ci piacerebbe non vederla più come un ostacolo ma come un supporto, un sostegno come succede ad esempio per i francesi, per i tedeschi, spesso mi capita nelle trasferte lavorative avere a che fare con loro, hanno proprio un, uh, un approccio diverso con l'Europa, la vedono proprio come un, come un supporto, mentre per noi tante volte resta ancora un ostacolo. Ecco, quello che si chiedo, perlomeno Evi. io dal mio punto di vista è questo. Ha un po' la faccia questo. della secchiona lei. Eh? Secchiona? <ride> no, eh, però su questo sono d'accordo perché... Eh, è quello che sento e percepisco anche io dalla gran sì. parte dei cittadini italiani e delle nostre imprese. Questa Europa è vissuta come lontana come e ostacolo. distante ed un ostacolo. Un po' è perché l'hanno guidata male e per me il progetto originario di questa Unione Europea era bellissimo ma si è perso proprio per strada. Esatto. Per mille motivi che ora non stiamo qua ad approfondire. Ma un po' è colpa anche nostra di italiani e l'esempio che ho fatto prima delle piccole e medie imprese secondo me è calzante perché fa vedere come noi, Italia, non siamo stati capaci sui tavoli europei di incidere e di fare Perfetto. i nostri interessi. Avvocato Dobbiamo Venghi, un difetto e un pregio di ciascuna. Parta, le, le, le conosce un po' anche da qui, parta con, ehm, la Sardone la teniamo per ultima che è lunga, <ride> e pa parta con l'onorevole Tinali. Un pregio e difetto. <ride> Eh, un pregio, difetto è un pregio serio eh, sì avvocato, sì sì no pregio sto... è la competenza sull'economia l'ho detto prima è molto attenta ai temi economici molto attenta nel merito alle, alle proposte Il economiche difetto Difetto è ancora ancorata a, que a questa dicotomia, il governo di prima, quello che era stato fatto prima, quello che viene non fatto dopo. Non guarda avanti. Per insomma. cui si tende a non guardare avanti, esatto. Si tenga il difetto così. Che <ride> posso replicare? Che... No, no non si può replicare. No, ma un po' è quello che ha notato, la... parla no, sempre. Dentro. Io parlo del governo precedente perché mi dispiace punta, vedere eh. che in questo anno è stato distrutto tutto bene, quello che bene. con fatica è stato fatto. Ma io no, non sono una di quelle in realtà, mi sono anche inimicata ma molte persone nel mio partito. Le hanno dato un bel pregio, se lo tengo. No, basta. no, no, ma sono contenta. Però ma io quello dico... me lo dicono tutti al di là del partito. Eh. Cioè, tutte le piacere. persone che, che abbiamo piacere. in comune come conoscenze. Purtroppo mi temo che, non so, spero che, che, che sia apprezzata anche non solo da, dagli imprenditori. Ma... Va bene, Venghi, ehm, sì. l'onorevole Ac... Evi. Dunque, eh, il immagino pre... incontra per la prima volta. Sì, la prima volta, la prima volta. Da quello che, che ho letto qualcosa sui giornali, ma da quello che capisco come pregio è questo idealismo, questa, questa forza di volontà di voler, tra virgolette, cambiare le cose che non vanno e quindi spingere. Eh, il difetto può essere l'inesperienza e a volte il, il poco aggancio con la realtà produttiva vera eh, delle imprese del paese che ci sta, voglio dire, in un'esperienza. Vuole replicare o... Beh, ho lavorato in questi cinque anni. Ma lei dice, tanto europeo, me l'ha detto Venghi. Un pochino adesso di esperienza l'ho acquisita. 
sicuramente da migliorare il rapporto con, con il mondo produttivo, con, anche perché appunto ecco, essendo mi occupata di, altre, di altri ambiti non ho avuto questa, questa, questa opportunità sicuramente sarà una cosa che... Veniamo alla Sardone male. senza A che mi fa... A me è sempre stato simpatico, no. la reputo una persona intelligente, <ride> simpatica, anche un bel uomo. <ride> Di, fro di fronte a questo no, incipit, beh, int intanto saluto la moglie, <ride> però di fronte a questo incipit della, della Sardone, no, direi, vabbè, come, come pregio naturalmente la forza eh, delle idee e, 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 la, e, la, e la serietà delle idee, perché si vede che ci crede proprio nel, in quello che dice, in quello che fa nella sua esperienza politica. Dai, andiamo ai difetti, al difetto. Come sì. difetto ne dico uno solo, ma che racchiude tutti. Ah, eh, vedi, Troppi. Vedi, vedi. Tro secondo, serie, secondo, me, uno solo che era secondo me in generale, in generale un po' troppi slogan e, e, e poca sostanza ecco. eh, però questa è un'offesa eh? io rispondo no, nella mia vita ho record <ride> no. di atti presentati nelle diverse istituzioni quindi spero di insomma smentire il tutto con gli atti più che con le parole brava ecco vedi che sono intelligenti le donne un uomo si sarebbe, se la sarebbe presa Va bene. Barzaghi. Comunque ritiro allora. Comunque <ride> certo. è stato detto. <ride> Barzaghi, noi ci salutiamo perché poi io devo andare avanti con Roberta, i servizi, le offerte di lavoro. Vuoi dire qualcosa? No, volevo semplicemente dire che sostanzialmente un programma quinquennale a noi per il settore artigiano che è così in movimento è abbastanza lungo. Se si potrebbe, potrebbe restringere il modo della discussione in Europa... Quindi far sì che non un nostro... Perché tu dici fra cinque anni un'azienda eh, che non sta fra bene... Cinque anni è, è calita cinque volte, no? Ecco. Con la velocità che sostanzialmente... Ecco, se si può accorciare i tempi di discussione, ma soprattutto di attuazione, in due anni, no? Come fa il resto del mondo, sarebbe opportuno. Grazie Giovanni Barzaghi, Presidente del Confartigianato Milano Monza Brianza. Grazie a Barbola, Barbara Nespoli, imprenditrice. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Eh. <ride> grazie a Claudio Venghi che però rimane per la grazie, parte in cui farà la rubrica delle risposte inquadratelo che sennò poi questo è... va bene e salutiamo Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle in bocca al lupo a tutte eh. viva il lupo ecco Silvia Sardone della Lega buona serata e Irene Tinagli del Partito Democratico visto che c'è da scegliere e c'è la possibilità di dare eh, la preferenza a una donna nuova l'alternanza di genere e tutta quella roba là Scegliete le donne anche, eh, perché non mandate sempre gli uomini, vedete che hanno una sensibilità diversa, sono anche più pratiche eh, e più studiose, va bene? In generale, qualunque partito scegliate. A tra poco. Allora Roberta, a proposito di elezioni europee... Siamo andati a sentire in piazza, per le strade, che cosa ne pensa la gente. Si vota in Europa e poi che cosa ci aspettiamo? Il servizio di Elisabetta Ferri. 26 maggio, elezioni europee, cosa cambierà? Potrebbe essere che qualcosa cambi. Il mio, il mio augurio è che non cambi in peggio. Non credo ci saranno grossi cambiamenti. Dopo il 26 maggio spero che ci sia una continuità di questo... Governo. Quali sono le sue aspettative dopo queste elezioni europee? In realtà eh, sono molto confuso, c'è molta confusione. Mi aspetterei effettivamente che quello che, promettono, quello che viene promesso poi venga anche mantenuto. Io vorrei che potesse cambiare qualcosa, ma non, sono delusa. Che tipo di Europa prevarrà secondo lei? Speriamo sovranista. Un po' più valore alle nazioni piuttosto che all'Europa di per sé. Spero che l'Europa si dia una svegliata che cominci a esserci un'Europa più di buon senso, diciamo. Mentre tutti adesso pensano che questa Europa sia stata matrigna, questi, chiamiamoli, vecchi decrepiti, cominciano a capire che insomma, devono cambiare un attimino il registro. Insomma, ci vuole un'Europa un po' più smart, un po' più giovane. Cosa cambierà in Europa? Ci sarà un cambiamento? Io spero di no perché ci tengo all'Europa, voglio l'Europa unita, da modificare, da cambiare alcuni aspetti che insomma fino adesso abbiamo visto ci sono delle lacune, però guai a uscire fuori dall'Europa. Per votare voto, però io proprio di, di politica non sono zero. Quindi andrà a votare ma non sa per cosa, perché? No. Su quali tematiche speri si batteranno maggiormente dopo le elezioni? Il tema del lavoro, il tema della disoccupazione. Sicuramente l'identità 
il rispetto delle singole nazioni senza avere qualcuno che comanda tutti gli altri come è successo fino adesso e è una migliore concertazione sui temi economici e politici. E innanzitutto la sicurezza e poi la, la sanità. La riduzione delle tasse chiaramente. La parte più importante è risolvere la disoccupazione. Non dobbiamo essere solo noi a dare aiutare, un po' anche gli altri stati. Mi auguro anche che ci sia una sintonia, un'adeguata sintonia con i bilanci europei e si riesca in qualche modo a creare una tendenza dove si possa rientrare dal grande debito che abbiamo. Uno per l'Europa, per tutti i popoli, per aiutare tutti. Ecco, è lì che deve lavorare molto. Siamo su questa terra, facciamo parte tutti quanti, di... nessuno ha deciso di vivere, in... di nascere in Italia o in Africa. Si fermano quasi tutti da noi, questo dovrebbero risolverlo l'Europa. Ce li dividiamo un po' per uno, stanno bene tutti. Un tema particolarmente importante è la lontananza della politica e dei politici dai cittadini. Questo è un tema molto importante su cui si gioca il futuro dell'Italia ma anche dell'Europa. E eh vabbè, sbaglierò ma se lo rimandiamo tra cinque anni sto servizio è la stessa cosa. Allora, eh, abbiamo un servizio invece nelle aziende, no? Sì dove 5 anni invece fanno una differenza pazzesca, come nel caso di questa azienda, si chiama Duilius, in onore del padre, fanno camice su misura e hanno proprio settato l'attività sulla camicia, tu vesti camice su misura? No, eh, quello io te... non ho tutti quei soldi lì. Eh. Eh, non costa neanche tanto, meno di quello che pensi, però fanno un lavoro ben fatto. Io me le cuccio da fatto. solo. Ah sì, voglio venire a vedere, verrò a fare un servizio a casa Poletti. Duilius. Un po' più classico, un po' più sbarazzino in vista dell'estate, l'importante è che il tessuto sia di qualità per una camicia su misura. Ed eccoci, una tradizione di camiciai nella sua famiglia. Sì, sì, esatto, è nato tutto da un'idea di mio padre, nel 72 ormai, quindi tra poco compiamo 50 anni di, di attività. E allora ci siamo specializzati sulla camicia su misura da uomo, dove abbiamo incontrato successo insomma perché è un articolo che piace, piace molto. Vedo che vi siete sbizzarriti anche nei nomi di tutti i dettagli, vedete questo collo, si chiama Ligavue, ci cioè avete messo proprio del vostro, un tocco di personalità. Sì, sì perché volevamo, per non usare il, il, il codice che era anonimo abbiamo deciso di attribuire dei nomi specifici a ogni collo anche per rendere più riconoscibili ai nostri clienti quando vengono a fare l'ordine su misura. Abbiamo diversi tipi di colli, quelli che vanno per la maggiore per noi sono un collo classico che abbiamo chiamato Canova, poi abbiamo il collo francese che abbiamo chiamato Picasso e poi anche il collo classico un po' più piccolo con la punta più corta perché io non vuole un collo troppo grande. Per una camicia classica da mettere con la cravatta, con l'abito, in genere va o il Canova o il collo Picasso francese aperto. Invece per quanto riguarda i tessuti, un po', vanno più i classici o quest'anno siamo un po' più bizzarri? Ma quest'anno, diciamo così, vanno un po' di più anche le microfantasie, anche degli stampati che rendono la camicia un attimino un po' più diversa dalla solita camicia classica. Eh, anche se poi alla fine l'azzurro e il colore, l'azzurro e il bianco sono i colori che che vanno per la maggiore la camicia su misura. Abbiamo dei clienti che vogliono proprio delle camicie particolari, quindi eh, fanno anche le asole in contrasto col colore del tessuto, anziché farle in tinta come si fa di solito, scelgono il colore delle, delle iniziali abbinato al colore del, delle asole e anche al colore dei bottoni. È nato tutto diciamo, per offrire un servizio in più ai clienti eh, quando magari volevano un qualcosa di particolare che non trovavano già sul pronto però dopo alla fine abbiamo visto che era una cosa molto apprezzata e ora abbiamo deciso di incentrarci proprio su questo, sulla, sulla camicia su misura non abbiamo solo clienti qua nella nostra zona o della, della Lombardia ma vengono anche dalla Svizzera qualche anche stra, straniero che magari viene in Italia per prendere le fiere o per motivi di lavoro e si appoggia a noi per fare le camicie su misura e dopo gliele spediamo direttamente a casa. Sempre meglio prendere le misure dal vivo, proprio per poterle prendere in maniera perfetta, ma dopo la prima volta avete anche un modo di farvi ricontattare attraverso il web per evitare appunto questo. Sì, diciamo che per una buona riuscita della camicia su misura è fondamentale prendere le misure direttamente dalla persona, quindi che venga qui eh, il nostro punto vendita. 
Dopo in futuro, una volta che le misure noi le abbiamo in archivio, il cliente può anche fare un ordine semplicemente via web o via telefono, senza problemi. Per il futuro, come vede la sua, appunto, il suo laboratorio di eh, camicia su misura da qui ai prossimi 5 anni? È fiducioso? Ma io credo che proseguiremo su questa strada perché noi crediamo nell'eccellenza del Made in Italy che comunque ci contraddistingue nel mondo, specialmente in questo settore, nell'abbigliamento, nella moda e quindi penso proprio che continueremo su questa strada anche per il futuro. Ecco, e devo dire che è gente abituata a lavorare e che parla con i fatti. Andiamo da altre persone che noi stimiamo molto, i nostri amici tassisti, è il momento di storie di taxi. E cosa hai previsto? La storia di Adriano, che è una storia di fedeltà al suo lavoro, da 30 anni taxista. Buongiorno Adriano, da 31 anni Buongiorno a lei. taxista. Sì. Mai pensato di fare un altro lavoro o questa è una vocazione no, che no, in questi attenzione. anni ha perpetrato? Questo lavoro viene dopo 25 anni di altro lavoro. Eh. Cioè io prima ho fatto 20 anni lavorando alla SIP, ai telefoni, in una centrale telefonica e altri 5 anni in altri posti di lavoro. Dopo tramite, <coughs> sentendo il consiglio di un amico, ho intrapreso l'attività di tassista, cosa che mi è piaciuta subito e che continuo a fare, Quindi, occupandomi anche dei tassisti. Com'è la vita di un tassista a Milano? Di concorrenza ce n'è parecchia e spesso si sente parlare di voi. La vita del stato. tassista a Milano è una vita <coughs> abbastanza movimentata, movimentata nel senso che eh, non è un lavoro di quelli che stai seduto per una scrivania, è un lavoro di quelli eh, che ti occupa la mente, però è un lavoro che ti dà soddisfazione perché hai rapporti con i clienti e io dico sempre, io siccome ho fatto per tanti, diversi anni, tanti anni anche la scuola di chi vuole fare il tassista, io dicevo sempre una cosa, se voi pensate che fare il tassista sia semplicemente guidare, andate all'ortomercato, portate in giro le cassette di cavoli e quelli andate in giro tutto il giorno, qui trasportate gli umani, che sono un'altra cosa, cioè avere un minimo di relazione, io direi che nel 95%, anzi il 99% dei clienti sono delle persone che, con cui è bello stare e eh, che dà soddisfazione ecco, il lavoro. La concorrenza abbiamo visto ultimamente, lei avrà sicuramente sentito la questione di eh, prima Uber, poi adesso la storia degli NCC eccetera, in cui approfittando dello scardinamento delle regole abbiamo visto in giro più gente che faceva bene o male questo lavoro. Adesso sembra che le regole siano state ripristinate, è chiaro che questi qui, chi era abituato a lavorare in un certo modo e non lo può più fare in maniera come volevano loro e non come volevano le regole, adesso si, si, si agiti. Io spero che sia, riportato, sia stato riportato l'ordine all'interno del settore, perché altrimenti è una cosa... questo settore vive principalmente perché ci sono regole, regole che sono volte soprattutto non a tutelare il tassista, ma a tutelare il cliente. Il vostro è un servizio pubblico? Eh certo è un servizio pubblico, è un servizio pubblico che è dotato innanzitutto di un prezzo fisso che viene generato da un tassametro piombato dal comune e regolato dal comune. Le tariffe sono predisposte dall'amministrazione comune e regione e eh, soprattutto esiste una serie di normative sul regolamento che se non rispettate portano a sanzioni pesantissime. Allora, 
dove ci porti adesso? adesso... Anzi, fammi contro... è ancora vivo l'avvocato. Sì. <ride> ci sono, ci sono, sono ah. pronto per le mail poi successive. Ci sono. Eh beh, allora aspetti ancora un po'. Eh, dicevi? Beh, non molla mai. Intanto facciamo una sosta in un'azienda che si chiama Technology, dove fanno chiavi dinamometriche, sostanzialmente quegli strumenti che servono per stringere i bulloni, ma sono chiavi high tech, addirittura chiavi enormi per le navi. Molto carino. La Technology. Chiavi enormi. presto a dire bullone ma quando siamo su una nave i bulloni hanno una certa dimensione e anche le chiavi dinamometriche per poterli bloccare e allora abbiamo visto delle chiavi per stringere bulloni sulle navi dove è necessario aver fatto un po di palestra ma invece per quanto riguarda questi strumenti sì. è necessario conoscerne di tecnologia perché sono strumenti molto evoluti dove ci troviamo? Ci troviamo nel nostro laboratorio eh, dove eh, sperimentiamo nel campo di queste chiavi, sempre chiavi dinamometriche, ma di tipo digitale. Non vuol dire un po' di tecnologia, cioè abbiamo, questa è una chiave eh, dinamometrica, al suo interno abbiamo un sistema, eh, un trasduttore che tramite la, dalla deformazione meccanica mh, del, del trasduttore stesso viene convertito in un segnale elaborato da una scheda gestito da un software tutto proprietario, cioè sviluppato al nostro interno. Questa è una chiave in realtà è un'ulteriore evoluzione, è dotata di un trasmettitore ultrasuoni, di un segnale ultrasonico che viene catturato da questi quattro ricevitori, eh, ricevitori del segnale ultrasonico. Un software elaborato sempre al nostro interno eh, è in grado di, quindi di calcolare eh, la posizione nello spazio del, della mia chiave dinamometrica. Sono strumenti che si rivolgono in particolare al settore automotive. Per quanto riguarda invece i mercati, a che paese vi rivolgete? Allora, attualmente siamo in tutto il mondo, abbiamo un 70% di esportazione estero, mercati europei, mercati sudamericani, e non ultimo i mercati del Far Est, Taiwan, tutta la zona di produzione navale, Cina, siamo in Cina, riusciamo a piazzare il, prodotto, il nostro prodotto che è richiesto dai nostri clienti con il marchio Made in Italy. Oggi siete già 16 dipendenti, qual è la strada che vedete per il futuro? E la strada è senz'altro di potenziare ulteriormente la squadra in, vari, in varie posizioni, senz'altro eh, acquisto di macchine vuol dire anche che poi queste macchine devono, devono girare, quindi necessità di operatori, operatori tendenzialmente magari non inizialmente già evoluti, ma che siamo disposti tranquillamente a formare perché è una formula che funziona. Quindi segnatevi questa azienda, la Tecnogi di Usmate Velate, che sta cercando questi profili. Proponetevi se avete un profilo congruo. Dunque stavamo dicendo che il futuro passa anche dalla specializzazione di prodotti particolari, un po' innovativi, nuovi, che rispondono alle esigenze del cliente. Che cos'è questa chiave? Perché Punto. Stringere i bulloni sembra una cosa semplice, ma dietro c'è un mondo. Questo è uno sviluppo, si tratta di, un, di una prototipazione per uno sviluppo di prodotto che il mercato oggi chiede cosa, cosa avviene. La chiave è evidentemente alimentata a batteria, le batterie come, tutte, come i cellulari di oggi vanno ricaricate. Come è possibile ricaricarla o estraendola e mettendola a, eh, a ricaricare oppure con questa culla. Questa culla ha due funzioni, sia di stoccaggio della chiave in un posto sicuro, sia proprio tramite i contatti di effettuare la ricarica ogni qualvolta venga posizionata eh, in modo tale che sulle linee di montaggio ogni volta che l'operatore ripone la chiave ha, un, ha anche la garanzia che venga, che venga ricaricata e quindi deve l'utensile sempre disponibile. Pensa quante ore di lavoro, quanto ingegno dietro a sta roba qua. Eh? Prossimo servizio? C'è anche tanto ingegno dietro a questa bella azienda di imballaggi che si chiama Euroscatola. Guardate che impianti evoluti. Mi chiamo Silvio Cappelletti, sono il presidente di Euroscatola SPA, che è un'azienda che opera nel campo degli imballaggi in Lombardia, in Italia e anche in Europa da circa 50 anni e riteniamo di essere un'azienda all'avanguardia nel nostro settore. L'azienda è organizzata due stabilimenti 
uno a Bregnano e uno a Mirabello di Cantù. Cosa che vi contraddistingue? E sicuramente la grande efficienza sia nell'organizzazione sia negli impianti all'avanguardia e una lunga storia di disciplina e di impegno che ci ha portati a, ad essere sicuramente un punto di riferimento delle aziende nel nostro settore. Il nostro settore specifico è la produzione di imballaggi eh, protettivi, imballaggi per spedizioni di merci e abbiamo una forte specializzazione nel creare i sistemi di protezione compatibili con l'ambiente, quindi completamente riciclabili, fatti in cartone. Circa 150 persone lavorano nell'ambito della nostra azienda come dipendenti diretti, oltre a un un numero di collaborazioni esterni tipo agenti di commercio, manutentori e, e trasportatori che chiaramente vivono insieme a noi. Grande importanza ha il, il sistema di spedizioni eh, che è organizzato in maniera meticolosa con eh, il codice a barre, con eh, l'emissione della bolla automatica e quindi con un'organizzazione dei carichi che lascia poco spazio agli errori. In media quante spedizioni effettuate al giorno? Al giorno spediamo circa 60 autocarri, autotreni di, di merce e ne entrano altrettanti come materia prima. Sono Luca Diamante, faccio parte della, di questa azienda dal 1989, realizziamo piccole tirature per specialmente mobilifici, quindi grossi clienti che esportano il mobile eh, in tutto il mondo. Qui siamo nel reparto ricerca, sviluppo e progettazione di, di Euroscatola, eh, come potete vedere ci sono in lavorazione due plotter di altissima tecnologia che servono per realizzare le campionature e per realizzare le piccole produzioni. Qui nascono tutti i prodotti nuovi di Euroscatola. Noi siamo alla continua ricerca di personale che sia in grado di imparare in questo reparto per poter poi trovare uno sbocco nei reparti successivi. Io sono cresciuto con Euroscatola, avevo 17 anni. Man mano negli anni sono riuscito ad arrivare a essere responsabile di questa azienda. In questo momento siamo sotto organico di circa 14 persone e non, non le troviamo. Sarei molto lieto di valutare dei giovani che hanno voglia di competere e di inserirsi in questo settore. Potrebbe essere un modo per trovare un, un futuro migliore insieme a noi. Avete sentito, cercano personale e non lo trovano. E a proposito di ricerche e di personale c'è anche un'iniziativa che abbiamo messo in piedi, Roberta. Vero, si chiama Radio Lavora e sono dei podcast velocissimi, flash, ma danno immediatamente evidenza di una possibilità di lavoro che potrebbe essere proprio quella che state cercando. Vediamo. Ecco il servizio. Allora, Giuliano Zulin, vice direttore di Libero, io sono Roberto Poletti, ormai mi conoscete, Stefano Tumiati, il nostro tecnico, e questo è il piccolo grande mondo di Radio, Radio Lavora. Lavora. Che cos'è Radio Lavora, Giuliano? Allora, è la voce su internet che ti offre il lavoro. Noi raccontiamo offerte di lavoro, quelle ovviamente quelle buone, quelle giuste, e poi sentiamo anche gli imprenditori per sentire dal vivo proprio la richiesta di lavoro e le professionalità e vogliamo sentire proprio la gente che cerca di crearsi un futuro migliore. Ecco, tra l'altro non solo un'esperienza nuova. Non anche solo cambiare. le offerte. Noi partiamo dal primo maggio, data simbolica. Festa del lavoro, ovviamente. Ecco, mentre altri parlano di sussidi, noi vi diciamo Redditi di alzare. Vari. Noi vi, vi diciamo di alzarvi dalla poltrona, eh? cercarvi un lavoro. Le offerte sono quelle eh, in collaborazione con Job Talent di Confartigianato Lombardia sì. e quindi c'è la struttura di Confartigianato che è una struttura serissima che garantisce su queste offerte di lavoro 
e la diffusione del tutto avviene attraverso i podcast che, che adesso sembra, il nostro tecnico sembra una parolaccia ma, eh, ma è una roba semplicissima ecco sì i podcast non sono altro che delle pillole audio fruibili tramite internet tramite le principali piattaforme alla portata di tutti dove è possibile appunto ascoltare le varie offerte di Radio Lavora e anche le interviste agli esperti del settore quindi dove ci trovano? Dove ci trovano Giuliano? Ci trovano sul nostro sito che è radiolavora.it, poi ci trovano su tutte appunto le piattaforme, sui vari motori di ricerca dei podcast, si trovano sul telefono, basta c'è l'icona dove c'è scritto podcast, uno entra, clicca, e trova, scrive Radio Lavora e viene subito fuori i nostri podcast, le nostre piccole puntate, le nostre pillole di offerte di lavoro. Allora Stefano spiega anche alla nonna che magari vuole condividere con il nipote o con qualcuno l'offerta di lavoro come fare? La potete mandare col telefonino? Sì esatto, se andate proprio su radiolavora.it ci sono tutti i pulsanti per condividere sui principali social, Facebook, Twitter, ma anche su Whatsapp l'offerta di lavoro inerente. E allora seguiteci, siamo gente seria, seguendoci ci darete anche la possibilità di crescere e di comprare il terzo microfono che ci manca, perché vedete che io e Stefano ce lo dobbiamo eh, passare. Giuliano, cosa volevi aggiungere? Volevo solo dire che le nostre puntate sono a prova di... Eh, Deficiente? Sì, di, di chiunque, perché durano pochissimo, cioè non vogliamo rompere le scatole a nessuno. Ce l'abbiamo fatto solamente... adesso, ma sarà l'ultima volta, poi dura un poco. Esatto, sta... vogliamo solamente dare l'offerta speciale spiegata bene, chiara, pulita, semplice, pronti da chiamare. Allora Giuliano, visto che lavori a Libero, sei il vice direttore e sei esperto di titoli, titoli. che titolo faresti a questa avventura di Radio Lavora? Allora, il nostro slogan era eh, Radio Lavora, ascolta, clicca e lavora. Questo era abbastanza semplice, no? Se fosse un titolo di Libero sarebbe? No, se fosse un titolo di Libero sarebbe se non chiami, se non scemo. E eh allora, ce l'abbiamo, a cosa ci tocca? Va bene, ciao a tutti! E a proposito di offerte di lavoro, ricordiamo il sito jobtalentconfartigianato.it oltre che Radio Lavora e da lì abbiamo preso queste offerte. Sì, tre proposte di lavoro anche questa settimana, ce ne sono molte di più ma basta consultare il sito, è impossibile sbagliarsi proprio sulla bacheca, ne trovate moltissime, ecco qui. Allora, vi leggo velocemente queste tre, cercano un apprendista falegname in provincia di Lecco, l'azienda è una costruttrice di serramenti in legno di alta qualità, è sufficiente che il ragazzo eh, sia eh, volenteroso di imparare ragazzo o ragazza eh? entrambi eh, sia volenteroso di imparare perché l'azienda è disponibile a, a formarla allo scopo di raggiungere l'autonomia nello svolgimento delle mansioni quindi eh, una buona possibilità contratto di apprendistato di secondo livello per entrare cercano a Bosisio Parini sempre in provincia di Lecco un operaio elettrico eh, una figura però questa volta che sia già specializzata o quantomeno semi specializzata propongono subito un'assunzione a tempo determinato per due persone da ultimo, Mandello dell'Ario, siamo sempre a Lecco, un tecnico di manutentore caldaie. In questo caso il contratto proposto è a tempo determinato, esplicitano subito la possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo appunto il primo contratto. Ecco, la prossima settimana la Roberta vi fa un servizio fatto con i sacri crismi che vi fa vedere da un telefonino come scaricare i podcast di Radio Lavora, così capite anche. E adesso diamo le domande per l'avvocato. È vero? Allora, anche in questo caso potete scriverci direttamente, scrivere direttamente all'avvocato, alla mail legale chiocciola italia che produce.eu, eccola qui, quindi potete appuntarla. Allora, questa settimana sono arrivate tre domande, parto dalla prima, quella di Andrea da Como. Mettete sullo sfondo dietro l'avvocato, appunto, avvocato risponde, se no non risponde, prego. <ride> Ed eccolo qua, così può rispondere. Ho una piccola azienda artigiana che collabora con ditte in varie regioni d'Italia. Mi chiedevo se siamo arrivati ad una uniformità della burocrazia e dei procedimenti per avviare un'attività economica oppure se vi sono ancora differenze a seconda delle regioni o delle città, avvocato? No, purtroppo ci sono ancora delle differenze a seconda delle regioni e delle città. Il governo negli ultimi anni ha fatto uno sforzo importante per arrivare ad una lista di procedimenti e ad un'uniformità di procedure, ma non siamo ancora a, a questo risultato. Ci stiamo ancora lavorando con tutti gli enti competenti. Ok. Allora, la seconda domanda ci arriva da un altro imprenditore. Buonasera, ho un problema di agibilità edilizia, quindi parliamo di tutt'altro eh, argomento, del mio capannone. È vero che senza agibilità non potrei svolgere la mia attività lì? Eh, direi. 
Sì, è vero, questo è un tema delicato, è importante. L'agibilità è uno dei requisiti essenziali per poter svolgere l'attività all'interno del capannone e qui lo dice la legge, ma il problema vero sono i capannoni vecchi, sono gli edifici che eh, ante 67, 1967 o quelli che non hanno avuto un certificato espresso. Lì bisogna interloquire con l'ufficio tecnico del comune per vedere quale può essere la soluzione. Okay. Con l'ultima domanda parliamo invece di innovazione tecnologica, arriva da un giovane artigiano, volevo sapere se per investire in innovazione tecnologica è ancora possibile usufruire della piattaforma 4.0.confartigianato.it, è evidentemente una persona che ci segue, avvocato. Sì, la risposta è sì, sul sito nazionale di Confartigianato c'è questo riferimento, teniamo presente che questa è una misura importante per investire in tecnologia nelle aziende ed è una misura confermata anche dall'ultima dall manovra finanziaria pur con delle modifiche rispetto a la precedente ma che è possibile usufruire per tutte le imprese quindi invitiamo il, il, il giovane artigiano che ha scritto la mail ad andare su questo portale per verificare tutte le informazioni bene noi ringraziamo l'avvocato Claudio Venghi che ritroviamo Grazie, buonasera prossima a tutti. settimana Grazie. io Roberta vi lasciamo a un servizio sì, quale? Un servizio. un servizio sulla Balmar 2000 ti ricordi l'impresa che abbiamo visto Come prima? No? Quella eh, anche perché l'abbiamo vista pochi minuti <ride> esatto, fa sarei andato testavo. se non me la ricordassi <ride> allora c'è Cercavano 14 persone, ma hanno nel frattempo già allargato la loro storia di impresa con questa nuova azienda che è una costola eh, e si occupa di cartellette, vedrete con la carta. Si chiama Balmar 2000, anche questa è molto carina. E con questo servizio vi diamo la buonanotte, ma guardatelo. Eh. Ci troviamo negli uffici della Balmar che è stata un'azienda per più di 30 anni eh, una costola di euroscatola e che da um, poco tempo è passata nelle mani di un altro gruppo eh, di livello internazionale, il gruppo Colibri. Il tipo di prodotti realizzati, una vasta gamma che va a contentare dai più grandi ai più piccini. Abbiamo di fatto quattro linee, una che riguarda le valigette in polionda, di cui Balmar è leader sicuramente del mercato, con un catalogo molto importante. Abbiamo una linea di astucci e di bustine che vengono fatte in Cina sulla nostra piccola produzione e eh, abbiamo eh, una linea importante di eh, copri quaderni, copri libro in tutte le dimensioni, in tutti gli spessori per veramente eh, coprire ogni esigenza del mercato. Voi vi estendete non solo su questo mercato ma vi siete evoluti anche all'estero. Grazie al gruppo Colibri, alle cinque filiali che noi abbiamo, Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, ehm, Germania e Francia, proponiamo da poco, perché siamo da poco entrati, anche i prodotti della Balmar su questi mercati dove stiamo avendo piano piano un, un piccolo successo. Qui siamo dentro il magazzino dove oggi a Cantù abbiamo la produzione di tutte le valigette, qua montiamo le valigette e le scatoliamo. Uno dei, dei plus introdotti sicuramente quest'anno è fare in modo che eh, diminuire il numero di pezzi per confezione. Abbiamo costruito una linea dove ehm, le valigette sono sei pezzi per confezione con sei colori diversi. Questo è un tipico eh, prodotto che non vendiamo, viene venduto così già con l'espositore dove vengono evidenziate le caratteristiche del prodotto, quindi un tessuto antistrappo, delle cerniere performanti che non si rompono dopo quattro volte, design italiano e anche le doppie cuciture, sembra una stupidata ma quando parlo di qualità e di resistenza queste cose sono molto importanti. Quindi voi riuscite a offrire un prodotto di alta qualità a basso costo? Sì, assolutamente sì. Anche qua sugli astucci, sempre in espositore, da 12 pezzi, diverse fantasie sia femmina che maschio, per un prodotto buono, di buona qualità, con un prezzo al pubblico a 9,90. Con riempimento fila giotto. Giornalmente eh, partono di qua dai 50 agli 80 bancari al giorno. Noi stiamo facendo investimenti importanti anche su automazioni, quindi avremo tra poco una macchina che ci aiuterà nella automazione del processo in particolare delle valigette. A Città della Pieve abbiamo delle macchine in cui facciamo il copri maxi di diverso tipo. La nostra idea è quella di mantenere tutto il personale che oggi lavora per Balmar ma aumentando la produttività.